You're watching Annie's Kitchen with Annie. Adi, nama kita dishne peti, macam cara yang lain peti, oka samsaeri kita ini murni. Nama kita ini orang background tu melang kahan berum. Inna teh wishesh muke arim berum. Nama kita adi mai ter enna varia. Ella agoshengalun nama kita agoshi ke warna lelai sendos shalai wit nata. Si Christmas ni muda, orang tu ni muda, wishu ni muda. Dalam ni pratega 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 muda ala. Orla illin ni varai ni la. Ippo nama kita inna ciam boh nara recipe kurcha adi varia. Inna ni special ciam boh nada. Orang atar cci mappa sa cci. Saya mohon, saya ini korek korek cik ayam yang lain awisyo lu. Enna wheat lu lagi ayam yang lain orang jual cah tiny wheat lu. Ini saya kerjakan. Enne amat cie agenya orang dah kipah. Padi pichu dah nana cah. Ada answer cie cie cah. Saya ini tuh cie ini. Ini enna Wendy nana cah. Noi ko. Korek cik patta. Grambu. Ini korek ciri elok ayam yang itu warna nalla warna. Sawala. Velut tuli. Inci, pachcham olaga, tomato, ciri uppa, pachcham manja podi, molagu podi, pachcham mali podi, urla karangan eh, pachcham kuri molagu podi, alenggilah cahatcham molagu, cahatcham kuri molagu, ni ciri matan. Pine katik ke korek tengah pal. Itre sana wave India. Itu nanti rende rende gaya yang leh. I parnya boleh. Nama k. Enak beriya. Cehi enda dah terlalu. Itu nanti jangan beri nampat tak grambu elaka idu warna nontengil. Nampul masala idan da. Ada allah. I parnya boleh. Garam masala idan da. Patah grambu elaka nampul di lila nontengil. Icchiri garam masala podi idar ida. Wangnya na podi eder, dah. Nama kita di dalam pertanyaan rambo elakai oke, untuk cahaya cecah itu na dari kita. Eper, nama kita untuk mixer lori adi adi cecah itu, lagu powder bola kat da. Orang dia orang tari tari kena kat da. Ada itu na lada. Nama kita di dalam podi kita garam masala, orang yang na tu perinjira kau nda um. Ado orang na nere, utri masala eder nda. Orang ichi rita madi, na tu serikin barnya patta rambo elakka. Pinnya kuri mola ke cahaya cecah itu, lagu dar rollo. Pine ini parnya malah mana lada illya, dah mana orang ini cahang masala bodi cuci cek kan dengan baca alat tension nu lla. Ippan jangan ada enna cuda ama patang rambo angin ini dene, ada illya nu ndai lla, dah mana podi ru udah kecair teh cahmat. Ina tu ota, ichiri enna. Korsche belicher ni ayatinu beri kene. Ini na tu ota, orang asnam pat. Ang otu poti cidu. Nece, ichiri rambo. Orang kaya, matra ini nanti missa awal nolok. Elaka, elaka yang kita itu, nama dia oiche, kan? Enna ke? Ha, orang chair ta, patta grambo, ni akhi orang mana? Ha, enna ke? Atau tu wadu gay ni aje, bab. Nama mana cie? Ii uli. Uli itu kuda tanen, satu teaspoon orang velutuli, anda satu teaspoon velutuli, ada yang pola, satu anda satu teaspoon, atau yang satu teaspoon inci itu, cahal madi, velutuli kudi alam inci kuda itu, kerana cahaya itu inci itu kuda luar. Ini dia kuda tu. Saya nak urut korek je, anjara urut pachcham molo gula, pachcham molo ke airu ane sari je. Ipa iya deh la market loko ya, ane la pachcham molo ke ini la terlalu la la. Urut kunjung pachcham molo gitu, madine bullet green chili na parin. Ado undal lo, utri airu a, apa ada ane sari no cage beran deh. Ramai ciri boh na pachcham molo ga, ane utri itu ekam, endo nu berani ciri take la. Enam nu baca la, adi ciri airu allah gota tila, ado undal no king ane cuci beran cair kain a ita. Orang ini ciri wadah naik, atau utri wadah yang mau tu bonda. Orang ini ciri wadah naik, atau, saya ini ciri upur dua. Utri wadah naik, nilai ini ciri wadah naik, nilai, nama lori ciri upur tak banyak gaya ni dalam. 
in a coat at the Nanori Chiri Vadi Kainala, a rich chiri mania podi doa. Ela Kayo Kidua and Eluruna Lamana Vane. Is the Nature Muda the Ledu or in a Pachamolo in the Kurimolo in the Edua? This is the only thing that we can do. We can do this. 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 We can this is the basic thing. We have to use a fish mold. We have to use a fish mold. We have to use a brown color. 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 We have to use a one teaspoon, 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 Archiolati da Nelum, Hippe e Carianelis, two anelum, Enathilida and Anelum, Urichi Chalacidum, or chewed a taste and a curumolo vodica. Ido Richi Aika in Alla, numbered Yatar Sina Totan. Chiri a load of Udioca or Archia Nella, Nala Data. We have to eat a little bit of 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 a little bit Pagadi tomato tamadi, I ran another cellar paying on a number of cooker nato trita number e navaria. Erachi way week in the nera. E tomato on the vendu boya colu, a lado curichi colorful light to get a candy. Sadarna gadilla, amachio cardpe, which on dakan and young and decane, amachio no cooker on dakan, cooker which on dakan and gandilla. And then a china, had a paling in the light teacher, Erachi in alone of enda polu. Enna chain the Urla Karango, E. the Kalio, Unundalo, Ango Bendu Vogela, and there Enna chain the Lenella colorful light I caracane. Cooker, Madapun Namalola, Uri with the Asinaman of a cooker, but now, Shayana, Uri Irem Barea, Namaki Adipelo, Kidumon down the Swather Protega, I knew what the Lanella is in the wave on the Noka. Second and Anamachala is in the Eta Corsella, Upo, Kurumologo. Eruo, Pulio, and the Loco Coro and Ella, Cherkan Uko. But the cooker not Angan Okel, and Amala and Cher Tate, cooker not way which again in a pinne elam prayasa. On the Yanum Sherikim Barna Parana, Namadipa, Vogan and Ale Peshe, and Nachi and Ale, Pandata Galo Lupa. Elarum compact life, I Elarum flat to Jeevai, our every Adipum guiding Lunum Bakaruki Ella. We have to do this. 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 
കുക്കറെ വെച്ചുണ്ടാക്കാനേ ഒക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുപ്പയിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കാൻ കാര്യം എന്നു വെച്ചാൽ ഇത് പോരാ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനൊരു നേരം കൊടുത്താലല്ലേ നമുക്ക് മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കുള്ളൂ ഇനിയിപ്പം ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാനില്ല ഇച്ചിരി മല്ലിയിലയോ കറിവേപ്പിലയോ ഇതിനകത്ത് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം കേട്ടോ ധാരാളമായിട്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇച്ചിരി എണ്ണയിൽ നിന്ന് മൂപ്പിച്ചിടുവാന്നതിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതുവരെ ഞാൻ ഇട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ അതിനൊരു വിഷമം തോന്നും ഇന്ന് ചന്തയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കറിവേപ്പില ആന്നേൽ ഒരു ഉഷാറില്ല കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് എന്നതാണേലും കറിവേപ്പില ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മണവും രുചിയും എല്ലാം വരുവേ ഇത് അഥവാ നമ്മളിപ്പോൾ വേവാൻ നേരം ഇടാൻ മറന്നു പോയ ഇപ്പോൾ പോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല വാങ്ങാൻ നേരം കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ഈ കറിവേപ്പില ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ വർത്താനം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നടക്കുകയില്ല ബാക്കി എന്നോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് അറിയാം അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സസ്പെൻസ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റിംഗ് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ ഒരു ഇതിരി പത്ത് മിനിറ്റത്തെ ബ്രേക്ക് എങ്കിലും എടുത്തു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആനീസ് കിച്ചൻ മെഗാസ്റ്റാർ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നക്ഷത്ര രാജകുമാരൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ എല്ലാവരും ഒരു ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റാർ ആണ് ആനീസ് കിച്ചൻ വരാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് നൺ അതർ ദാൻ ടോവിനോ തോമിസ് ടോവിനോ ഇടക്കോ <laughs> 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 കലാപമായിരിക്കും നല്ലതായിരുന്നു കുറെ നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റി അത് തന്നെ വലിയ സന്തോഷം നമുക്ക് കരിയർ വൈസും എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ടൈം ടോവിന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ടോവിനോ ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ ഇപ്പൊ യൂത്തിലെ പിള്ളേരുടെ ഇടയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോകുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ എന്നോട് പറയുന്നത് എന്നെ അറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞോ ഇയർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞോ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ ഷോയില് ടോവിനോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ പേഴ്സണലിതാണ് പറഞ്ഞത് ബാക്കി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പിള്ളേരുടെ നാവിൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരോട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദ്യം നിർത്തി അവര് പറയുന്ന ഏക ഒരു സാധനം ഇപ്പൊ ടോവിനോ എന്നാ പറഞ്ഞാലും പിള്ളേരങ്ങ് നെഞ്ചോട് ചേർത്തേക്കുക അതുകൊണ്ടാ ഇപ്പൊ ടോവിനോ എന്നുള്ള പേരില്ല ഞങ്ങളുടെ അച്ചായൻ അങ്ങ് കൂട്ടിയേക്കുക എന്റെ പേര് നല്ല പേരല്ലേ ടോവിനോ ടോവിനോ എന്ന് വിളിച്ചാൽ പോരല്ലേ സ്നേഹം കൂടുമല്ലേ രാചായനം കൂടെ ടോവിനോ എന്ന് വിളിക്കാം ടോവിയെ എന്ന് വിളിക്കാം എന്ന എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ കസിൻസ് ഒക്കെ എന്നെക്കാളും പ്രായം കുറഞ്ഞ കസിൻസ് ഒക്കെ എന്നെ ടോവിനോ ചേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അച്ഛ അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ ആണല്ലോ ആ ചേട്ടാ ചേട്ടാ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുട ഒക്കെ നമുക്ക് ആ എല്ലാവരും ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ തന്നെ ആണ് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അച്ഛായ എന്ന് വിളിക്കേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അല്ല പാഗമാവത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പോലെ ഞാൻ പിള്ളേർ എന്നെ വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞേ ടോവിനോ എന്ന് വിളിച്ചോ ടോവിയെ എന്ന് വിളിക്കാനോ ആ മൂതനെ ഒക്കെ കേറി ടോവിയെ എന്ന് വിളിച്ചോ അത് കുറച്ചും കൂടെ ബിലവേഡ് ആണ് അർത്ഥം അതുകൂടെ എന്നാലും ഒരുപാട് പ്രായക്കുറവാണ് ചേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചോ അങ്ങനെ നോക്കി വിളിക്കാനായിട്ട് ഇനിയും സമയമുണ്ട് ചേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ ശരിക്കും അങ്ങനെ വിളിച്ചോ അത് പറയാനായിട്ട് വരുവേ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് എനിക്ക് മുപ്പത് വയസ്സാണ് പ്രായം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വയസ്സുള്ളവരൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അപ്പൂപ്പാന്ന് ആയിരിക്കും അല്ലേ വിളിക്കണേ എന്ന് വെക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നേ അതാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എപ്പോഴും മോളുടെ പ്രായമുള്ള അങ്കിളും വിളിച്ചു തുടങ്ങി കുഴപ്പമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് 
കരിയർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്കൊരു വർഷം കൂടെയൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വലിയ സന്തോഷമില്ല അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ജീവിതമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വർഷവും അത്യാവശ്യം സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ശേഷമുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വർഷത്തെ പോലെ ഇരിക്കാം പക്ഷേ അടുത്ത വർഷം ഈ വർഷത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള അതെ സിനിമകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും കൂടുതൽ മികച്ച സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയാൽ സന്തോഷമല്ലേ അത് ശരിക്കും പ്രൂവ്ഡ് ആണ് ടോവിനോ ശരിക്കും ടോവിനോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ടോവിനോ ഉള്ളതും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ടോവിനോനെ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം ടോവിനോ മലയാള സിനിമയിൽ എത്ര കാലം ടോവിനോയ്ക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ അത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാർ കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ല അത് ഭയങ്കര ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എൻ്റെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറേ നോക്കിയാണ് ഇനി ചെയ്യുന്നത് കാര്യം നമുക്കങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും ഇത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഒരുപാട് പേര് നമ്മളുടെ സിനിമകൾ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ നോക്കും ഭയങ്കര ശരിക്കും അത് തോന്നുന്നുണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം ടോവിനോ ഓരോ ക്യാരക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ട്രൂ ഡെഡിക്കേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പറയാം കാര്യം ഒരു ഫിലിമിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല താടിയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ താടിയില്ല ചിലപ്പോൾ മീശ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മീശയില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും ഓരോ ഈവൻ ലൂസിഫർ തുടങ്ങി ഇതുവരെ ഭയങ്കര വേരിയേഷൻ ആണ് ടോമിനോയിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ടൈം എടുക്കുന്നു അമ്മൻ കീൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല അതിനോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ജോലിയുടെ പ്രധാന ഭാഗം അതാണല്ലോ നമുക്ക് ഈ ഞാൻ ബ്രേക്കില്ലാതെയാണ് ലൂസിഫർ മുതൽ ഒരു ഇടയ്ക്കാട് ബത്താലിയം വരെയുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്തിരുന്നു എനിക്ക് അതിനകത്ത് ബ്രേക്കില്ല ഇപ്പോൾ അവിടം വരെ പോകണ്ട ലൂസിഫർ മുതൽ ലൂക്ക വരെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്രേക്കില്ലാതെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൂസിഫറിന് ക്ലീൻ ഷേവ് അടിച്ച ഞാൻ ലൂക്കയിൽ ഇത്രയും താടിയായിട്ട് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിത്തൗട്ട് ബ്രേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ബോധേഡാണ് ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ലൂസിഫർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത മാർച്ച് ഏപ്രിലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൂക്കയിലേക്ക് താടി വേണം എന്ന് എനിക്കറിയാം മാർച്ചിൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങും ഓരോ ഇപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഓരോ പടത്തിൽ വെച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി വരും നമ്മൾ ഈ പെൻസിൽ മസ്കാര ഒക്കെ ഇട്ട് കട്ടി കൂട്ടി പിന്നെ താടി ട്രിം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ആ പെൻസിലും മസ്കാരയും മാച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ബ്രേക്കില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് കമ്മിറ്റ്മെൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്ന് മാസം ബ്രേക്ക് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വൈറസിൻ്റെയും ഉയരുടെയും ലൂസിഫറുടെയും അതുപോലെ ഓസ്കാർ ഗോസ്റ്റുവിൻ്റെയും ഒന്നും ഭാഗമാകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമാവാനും പറ്റി അതേസമയം ഓരോ സിനിമയിലും ഓരോ ലുക്ക് കൊടുക്കാനും പറ്റി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് എൻഡിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല എഫേർട്ട് ആണ് ശരിക്കും അത് ഇച്ചിരി പ്രയാസമുള്ള കാര്യം വാക്കാൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാനും പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെ അതായത് ലൂസിഫറിൽ ക്ലീൻ ഷേവ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ലൂസിഫറിലെ ഷൂട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ കാനഡ പോയി അവിടെയായിരുന്നു ഓസ്കാർ ഗോസ്റ്റുവിൻ്റെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ പോയ സമയത്ത് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഗ്രോത്ത് ഉള്ളു ഇപ്പോൾ കാര്യം ഫ്ലൈറ്റിലിരുന്ന സമയത്തെയും അവിടെ പോയി ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തെയും ഗ്രോത്ത് ഉള്ളു ആ ഗ്രോത്തിന് പുറത്ത് കൂടെ അകത്ത് പെൻസിൽ ഇട്ട് വരയ്ക്കും പിന്നെ ഓരോ രോമം മസ്കാരമായിട്ട് കറുപ്പിച്ച് അപ്പോൾ ഒരു ഒരാഴ്ചത്തെ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരാഴ്ച നമുക്ക് താടി ട്രിം ചെയ്യണ്ട പകരം ഈ മസ്കാരയും കുറച്ച് പെൻസിലും കുറച്ച് മതി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ പേര് എന്നുള്ള സിനിമയുടെ സ്കെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗോട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഈവൻ താടിയാണുള്ളത് ആ ഗോട്ടി ഇതുപോലെ മസ്കാരയും പെൻസിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പക്ഷെ അതൊരു ഒരു മാസം അതിൻ്റെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു മാസം കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രോത്തായി ആ ഗ്രോത്ത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓസ്കാർ ഗോസ്റ്റുൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്കെഡ്യൂളിലെ കുറ
ഞാൻ പറയുന്ന നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ എന്തോ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അത് സിനിമ അറിയാലോ സിനിമയ്ക്കുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ അതിലൊക്കെ അട്രാക്റ്റഡ് ആയി പോകുന്നു അത് അതിൽ കിട്ടുന്ന മണി ഫെയിം എന്നുള്ളതിനൊക്കെ അപ്പുറം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മണി ഫെയിമിനെ കാട്ടിലും ഒക്കെ ടൂവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ് എൻ ആക്ടർ ആണ് അതിന്റെ ത്രൂ ഡെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഓബിയസ്ലി അതായത് എൻ്റെ അടുത്ത് മുമ്പ് ഞാൻ സ്റ്റാറിംഗ് പോർണം എന്നുള്ള സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചണ്ഡീഗറിൽ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഞാൻ ഏത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഞ്ചാബി ഒരു കക്ഷിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അത് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ് ഇദ്ദേഹം അന്ന് ഓൾറെഡി വാൾസ് ഒക്കെ പണിതിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ബിൽഡിങ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഇത്ര നിലയുള്ള ബിൽഡിങ് പണിത് അങ്ങനെയൊക്കെ ലിംക കുഫക്കോട്ടിലൊക്കെ കയറിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇയാളായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അന്ന് സമയം കിട്ടിയിരുന്നു ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കരിയറൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്ത് അപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് മണി ഈസ് ജസ്റ്റ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് കാര്യം ശരിക്കും അതെ മണി ഈസ് ജസ്റ്റ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കുറേ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ വാങ്ങുന്ന ശമ്പളം മുഴുവനായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുകയും എന്നാൽ സിനിമ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വിജയിക്കുകയും വിജയിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിൽ യാതൊരു സന്തോഷമില്ല എനിക്ക് നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഒരു സിനിമയിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ സാധാരണ ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതി പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹിറ്റാണ് അത് ആ അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് മണിയും ഫെയിമും ഒന്നുമില്ല അതിനപ്പുറം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലൊക്കെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ഇനി എന്നാ ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്നാ ചെറിയ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പിള്ളേർ എന്നോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സീരിയസ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മമ്മൂക്ക എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് എപ്പോഴും മമ്മൂക്ക യൂത്ത് ആവുന്നത് എപ്പോഴും ദുൽഖറിനെ കണ്ടിട്ടാണെന്ന് പറയും ചോവിനോ എങ്ങനെയാണ് യൂത്ത് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങളെ ഒന്നും വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ട് പോലെയോ ആരെങ്കിലും ഒരാളല്ല ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് മമ്മൂക്കനെ പോലെ ദുൽഖറും നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം ഒരു തന്നെ തന്നെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ദുൽഖർ അടിപൊളിയാണ് നമുക്കത് മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളതും അല്ലാതെ പുറത്തുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നമുക്ക് റോൾ മോഡൽസ് എത്ര പേര് വേണ്ട എടുക്കാറോ ഒരാൾ മാത്രം പാടും ഒരാളെ മാത്രമല്ല എന്നാൽ ടോവിനോയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു ലേബിൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോ അല്ലെങ്കിൽ റൊമാൻറ്റിക് ബോയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലേബിൾ ഇപ്പൊ അങ്ങ് ടോവിനോയ്ക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മളെ ചാക്കോ ഇച്ചിരി മാറിപ്പോയോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് ശരിക്കും ടോവിനോയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലേബിൾ ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികളും എല്ലാവരും തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്തോരം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഞാൻ അത്യാവശ്യം റൊമാൻറ്റിക് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അവൾ എന്നെ തിരിച്ച് പ്രേമിക്കും എന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ അന്ന് മറ്റേ പ്രേമിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചതാണ് അല്ല ബേസിക്കലി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റൊമാൻറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ ഇപ്പൊ കുറച്ച് മൂവീസ് ചെയ്തു ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആവുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം വന്നതാണ് അതിനു മുമ്പ് പ്രഭുവിന്റെ മക്കൾ എന്നൊരു സിനിമയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് രാവിലെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ മൂവി ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുന്നത് എന്റെ മനസ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ എ ബി സി ഡി കണ്ടു ഫിലിം പിന്നെ ഒത്തിരി നാൾ കഴിഞ്ഞാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഏട്ടൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം പോയി സിനിമ കണ്ടു കണ്ടേച്ച് ഇത് രജിസ്റ്റർ ആവാൻ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചോവിനോനെ അതിനകത്ത് കണ്ടിട്ട് ഏട്ടൻ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ആ എന്നോട് വന്ന് ഈ കുട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഹിസ് ഗോഡ് ബി എ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് മാത്രം എനിക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയത് അല്ലാതെ ബാക്കിയൊന്നും എനിക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് ആവുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞു അതില് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവിലാണ് ടോവിനോ
പുറത്തുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതെ നമ്മളിപ്പോ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോ അത് അവരുടെയൊക്കെ ബഡ്ജറ്റിനോട് അത്രയൊന്നും ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വരില്ല പക്ഷേ കണ്ടന്റ് കൊണ്ടും ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് കൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉയരെ എന്നുള്ള സിനിമ ഉയരെ എന്നുള്ള സിനിമ ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ദീപിക പത്കോണിന്റെ ഒരു സിനിമ വരുന്നുണ്ട് ആസിഡ് അറ്റാക്ക് ഫിഫ്റ്റിയുമായിട്ട് അത് ഇറങ്ങിയ സമയത്തും ഉയരെ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര അതിന്റെ ട്രെയിനർ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഇനി ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ മാറ്റങ്ങൾ വരും ഇപ്പൊ ഈ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആമസോൺ പോലത്തെ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വന്നിരിക്കുന്നു അത് വേറൊരു വലിയ ഒരു വാതിലാണ് നമുക്ക് തുറന്നു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാര്യം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇത്തരം തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് ഔട്ട് സൈഡ് കേരള ഇത്ര തിയേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്ത് ഓൾ ഓവർ കേരള നമുക്ക് അങ്ങനെ തിയേറ്ററുകൾ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾക്കും ഒരു മാറ്റം വരും തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കണം അത് ഭയങ്കര വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതല്ലാതെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഈ വ്യാജ പ്രിന്റുകളെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരാതെ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സിനിമ കാണാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒറിജിനൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിലധികം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രാജ്യങ്ങളിൽ അത് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു കലാകാരനെ ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മലയാളം കണ്ടൻസും കൂടെ അതിൽ വരും ഒരെണ്ണം വന്ന് വർക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിരന്തരമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ആ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആഗ്രഹിക്കാറില്ല ഞാൻ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഞാനായിരിക്കണം ദി ബെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് എങ്കിലും അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല ഒരു ഹീറോ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു എയിം ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരു നായിക വരുമ്പോൾ ഞാനായിരിക്കണം ഹീറോയിൻ എന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാം അല്ല അങ്ങനെ ഉള്ളതിനേക്കാളും എൻ്റെ അഭിനയത്തെ പറ്റി ആളുകൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ഏകദേശം തേർട്ടി ത്രീ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ടുവിനോട് മനസ്സിനോട് ചേർന്ന് പിടിച്ചേക്കുന്ന ഏതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഞാൻ എല്ലാ സിനിമയും ഞാൻ ഒരേ ആത്മാർത്ഥയോടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ആ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിനെയോ ആ സിനിമയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനോ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനോ കാരണമാവുന്നില്ല ഈ കാക്കയ്ക്കും തൻ കുഞ്ഞ് പൊൻ കുഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ അത് ആ സിനിമകൾ അത്ര നന്നായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മളെ കൊണ്ട് അത്രയ്ക്കും ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചില സിനിമകളുടെ അപ്പോൾ ഒക്കെ തോന്നുന്നു പല അതിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകളിലും എനിക്ക് ആ ജീ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതം ഞാൻ ജീവിച്ചു തീർത്തതാണ് എന്നുള്ള തോന്നല് അതെ 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 അതിലൊരു മൂന്നാലെണ്ണം എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്നു നിന്റെ മൊയ്തീൻ അപ്പു വീട്ടനാണെങ്കിലും മായനദിയിൽ മാത്രാണെങ്കിലും ഗപ്പിയിൽ തേജസ് വർക്കി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ആൻഡി ഓസ്കർ ഗോസ്റ്റൂല് നിസാഖ് ഇബ്രാഹിം തീവണ്ടിയില്ലേ ബിനീഷ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഞാനത് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജീവിച്ച് തീർത്ത ജീവിതങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇത്രയും പേരുകൾ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഉണ്ട് ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ ആ ഒരു ക്രൂ എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് മാറാൻ നമ്മൾ എത്രത്തോളം അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ക്യാപ്സുൾ പരുവത്തിൽ ഒരു ജീവിതം ജീവിച്ച് തീർക്കുകയാണ് ശരിക്കും ടുവിനോ ഇത്രയും ഡെഡിക്കേഷൻ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഓരോ ക്യാരക്ടർ നോക്കുമ്പോഴും ശരിക്കും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടുവിനു ഓരോ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫിൽട്ടറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂടുത
ആ മുഖം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിനിമയിലൂടെ ഡയലോഗ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതിനേക്കാളും വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്ത് ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ബ്രേക്ക് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരു ലീഡ് ആക്ടർ എന്ന് കുറെ വൺ ഓഫ് ദി ലീഡ് ആക്ടർ ആഗ്രഹിക്കും അവസാനം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തി ഒരു ലീഡ് ആക്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് ഒക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിനേക്കാൾ ഒക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കാര്യം നമ്മൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് തരം സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഒരേ തരം സിനിമകൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ബോറടിക്കും പിന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് എന്തായാലും ബോറടിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് തരം സിനിമകളുടെ ഭാഗമായി പലതരം കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ജോണേഴ്സും ഒരുപോലെ ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വർക്ക് ആവുന്നതായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം നമ്മൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വിരലെണ്ണാവുന്ന ജോണേഴ്സിലാണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെയും നമ്മളുടെ സിനിമകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു പത്തിൽ കൂടുതൽ ജോണേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അത് കുറവാണ് പക്ഷെ ഇന്റർനാഷണലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരെയും സിനിമ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ കൈ വയ്ക്കാത്തത് അപ്പൊ അതൊക്കെ കൈ വയ്ക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം അത് പരീക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു സംഭവം ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇത് മിന്നൽ മുരളി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുണ്ട് അപ്പൊ അധികം ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഈ സൂപ്പർ ഹീറോ വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടില്ലെന്നല്ല ഇപ്പൊ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ സാക്ഷാൽ ശ്രീമാൻ ചാത്തുണ്ണി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സിനിമയൊക്കെ സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമയാണ് അങ്ങനത്തെ ഫാന്റസി സിനിമകളൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സിനിമ സത്യം നമ്മള് കൊച്ചു നാളിൽ ആരും കാണാത്തവരില്ല അത് അതെ ഇല്ലേ അതുപോലൊരു അതുപോലെ സിനിമകളും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സിനിമയൊന്നല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല നമ്മള് നിരന്തരമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു ജോണ്ടല്ല പക്ഷെ ഹോളിവുഡിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിരന്തരമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷോപ്പ് വരുമ്പോൾ ഹൗ യു കോപ്പ് ശരിക്കും വേറെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടിയ ഒരു അവസരം ഏതാണ് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കും കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് അത് പലതവണ കുറെ പല സിനിമകളുടെ സമയത്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രഷർ ചെയ്യുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അത് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അത് ട്രഷർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മായാനദി എന്നുള്ള സിനിമ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടുള്ള സന്തോഷ് ടീ കുരുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലാലേട്ടൻ അപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പേഴ്സണലി സംസാരിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അതുപോലെ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പേര് എന്നുള്ള സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ അന്ന് മമ്മൂക്ക അന്ന് ആ സിനിമ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നേരിട്ട് നമുക്ക് അത് ലാലേട്ട് ഫോണിൽ കൂടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നമുക്കിനെ നേരിട്ട് കാണാൻ അവസരം കിട്ടി നേരിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നന്നായി നന്നായി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേനും ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കൂടുവാന്നോ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഫേസ് വരാം ഏതാ ഓ ഞാൻ ഓക്കെ ഞാനെല്ലാം ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റാണ് അവരെ അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാവാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടും അത് ഭയങ്കര റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഇനിയും ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പലതരം ഈ കോംപ്ലിമെൻസ് ഒക്കെ പലരെയും പല രീതിയിലായിരിക്കാം ബാധിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കെപ്പോഴും എന്നെ കോംപ്ലിമെൻസ് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലും അതുപോലെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ക്രിറ്റിസിസംസ് എന്നെ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലും ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം അതായത് നമ്മളെ എന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു കോംപ്ലിമെൻറ്റോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഹങ്കാരിയാക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇനിയും നന്നായി ചെയ്യാനുള്ള ഊർജ്ജമാണ് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഞാൻ അതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നില്ല കാര്യം എനിക്ക് മറ്റാരെക്കാളും എൻ്റെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന എനിക്കല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ അല്ല അവരുടെ ക്രിറ്റിസിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും എന്നെ തളർത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല പെട്ടെന്ന് വന്നേച്ച് ഇത്രയും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തേച്ച് ഇത് ഇച്ചിരി കൂടി നന്നാക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആക്ച്വലി പലപ്പോഴും
എന്തായാലും ടൂവിന് ഇവിടെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് തീരെ വിശ്വാസം പോരാ ഞാൻ ഒട്ടും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ ഒട്ടും വിശ്വസിക്കരുത് കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസി ചെന്നൈയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പൊന്നിൽ എന്നേൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇവിടെ ഞാൻ ടോവിനോന് ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ട് ടോവിനു ആരായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ചട്ടമ്പി ആയിരുന്നു അയ്യോ ഇതേപോലെ പാവായിരുന്നു എന്നറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരാളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഐ ഇൻവൈറ്റ് ടോവിനോസ് ബ്രദർ ഓവർ ഹിയർ നമസ്തേ പറഞ്ഞല്ലേ അതാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളെ അറിയാലോ അല്ലേ അപ്പൊ ഇരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യം അന്വേഷിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള നേര് ഞാൻ പറയട്ടെ ടോവിന് ഇത്രയും നേരം എന്നോ നല്ല കോച്ചായിരുന്നു എന്നറിയാവോ ഇതേപോലെ ഒന്നും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സിനിമാ ലോകം ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് പക്ഷെ ടോവിനോവിനെ പറ്റിയ ബേസിക്കലി നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ എന്നാ വർത്താനം എന്നറിയോ നല്ലൊരു എന്താ പറയാ യോ അച്ചായനായിട്ടാണ് ടോവിനോനെ അങ്ങ് കൂട്ടിയേക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ടോവിനോ ഇവിടെ വർത്താനം പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ അതിശയിക്കുമ്പോൾ അറിയാവുന്നല്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഇച്ചിരി ഡീസെന്റ് ആവുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് കാര്യം എന്നാന്ന് കാര്യം മനസ്സിലായി ടോവിനോ ഡീസെന്റ് ആണോ അല്ലേ ആണോ പാവത്താനാന്നോ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒന്നാണോ അറിയാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞേ അതായത് ആള് പാവത്താനല്ല അല്ല ആക്ടീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചില്ല ശരിക്കും നിങ്ങള് രണ്ടു പേരാണോ ചേച്ചി ചേച്ചി ഓക്കെ ചേച്ചി പാവായിരിക്കും എനിക്ക് ചിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഡിംപിൾ വരുന്നുണ്ട് ആ ഡിംപിൾ ആക്ച്വലി അത് ഡിംപിൾ അല്ല ചേച്ചി അത് പക്ഷെ ഡിംപിൾ ആയി മാറി മനസ്സിലായല്ലോ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന് ചേച്ചിന്റെ മുടിയായിരുന്നു ചേച്ചിന്റെ മുടി പിടിച്ചു കളിക്കും അന്നേരം ചേച്ചിക്ക് ഇതെങ്കിലും വേണോ ആ മുടിയൊന്നും കിട്ടാമായിരുന്നു വെരി ഗുഡ് ഞങ്ങളും ഒരു ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് ഞാൻ എട്ടിലും ചേട്ടനും ഒമ്പതിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയം വരെയും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര ഇടിയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പിന്നെ ചേച്ചിയും ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അമ്മയുടെ അവസ്ഥ പറയൂ അപ്പനെ നോക്കണം മക്കളെ നോക്കണം തല്ലുണ്ടാക്കി നോക്കണം അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ തല്ലുണ്ടാക്കൽ നിർത്തി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ അവർക്കല്ലേ സന്തോഷം അത് അത്രേ ഉള്ളു തല്ലുണ്ടാക്കുമ്പോ അവള് അമ്മയുടെ അവസ്ഥയാണ് അമ്മ ആരെ വിളിക്കും പക്ഷെ അമ്മ അമ്മേക്കാളും കൂടുതൽ അപ്പനാണ് ഈ തല്ലുകൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല ഇടിയൊക്കെ ഇടിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ടോവിനോട് കൈ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ആ ടീച്ചിന്റെ ഒരു പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഇടിയാക്കി ഇടിക്കും പക്ഷെ രണ്ടുപേരും മറ്റേ ആ ഒരു വാശിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും കരയില്ല കരയില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കരഞ്ഞാൽ നടക്കലല്ലേ പക്ഷെ അപ്പം വന്ന് ഒരു ഇറുക്കൽ എടുത്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു അല്ല വേറെ വഴിയില് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് അപ്പം നിർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മള് കരയണല്ലോ തെറ്റു മനസ്സിലാവണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതില് പക്ഷെ ഞങ്ങള് ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങള് നമ്മളൊരു ധാരണയിലെത്തി ഞങ്ങളും ചേച്ചിയും നമ്മളെ ധാരണയിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അപ്പനെ ഞങ്ങൾ തല്ലേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അന്ന് നമ്മൾ അത്ര ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ അത് ആലോചിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിൽ ഒരു നല്ല സാധനമുള്ള അല്ലെ അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒക്കെ സ്ട്രഗിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനോട് ഒരുപാട് വരുന്നില്ല എനിക്ക് എന്റെ ഫാമിലി അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവര് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള മൊമെന്റ്സും എന്റെ ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള മൊമെന്റ്സും ഞാൻ ഏറ്റവും നന്നായി ചിരിക്കുന്നതും ഏറ്റവും നന്നായി കറിയുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്റെ കുടുംബം തന്നെയാണ് ശരിക്കും ടോവിനോ ടോവിനോയുടെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ദാറ്റ് ഇസ് പൃഥ്വി ആയിട്ട് ശരിക്കും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുക പൃഥ്വി ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരാളാണ് മീൻ കുഞ്ചാക്കോ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൂസിഫറിൽ
മലയാളത്തിന്റെ ഡിക്ഷനൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിരുന്നെ പുള്ളിനെ ഡബ് ചെയ്തിനെ ചിലപ്പോ ാണ് പുള്ളി മലയാളം മാത്രല്ല അന്യഭാഷകളിൽ ഇപ്പൊ തെലുങ്കിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്തും പുള്ളിയുടെ ലിപ്സിങ് കറക്റ്റ് ആണ് ഹിന്ദിയിലൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ടോമിനോട് ഹിന്ദി ഒക്കെ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പുള്ളി എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും മിണ്ടില്ലായിരുന്നു രാഷ്ട്രഭാഷയെ അവിടെ കുറച്ച് നിർത്തിയേനല്ലേ ഹിന്ദി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഒരു സിനിമക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഹീറോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വേഷം കിട്ടിയാ പഠിക്കണം പഠിക്കും ഹിന്ദി പഠിക്കും ഹിന്ദി ഞാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഹിന്ദിക്ക് നാപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഹിന്ദി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റേ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളിപ്പോ പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റിട്ടാണെങ്കിലും കുറച്ചു കൂടെ ബോംബെ പോയി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഹിന്ദി പറയും അത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അവരുമായിട്ട് ഒന്ന് ചേർന്ന് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹിന്ദി ബേസിക്കലി മനസ്സിലാവുമല്ലോ തിരിച്ചു പറയാൻ വെച്ചിട്ട് രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഈ ചെറിയ മറ്റേ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ അലട്ടുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയൊക്കെ സംസാരിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലേ <laughs> 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 ആണേലും ഓടം വന്നാലും ഒക്കെ എല്ലാരും കൂടെ ഒത്തിരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ് ബഹളവും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്തായാലും ടോവിനോട് വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടു ഇതിന് മാത്രമല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താറിയോ നമ്മൾ ആദ്യം ടോവിനോ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും വന്നപ്പോൾ പോകാൻ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആവുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരണം എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജാടയോ ഒരു എന്നാ പറയുക ഒരു വാക്കിൽ പോലും ഞങ്ങളെ നോവിക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ വിളി സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ടുവിനോന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ദൈവാനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണണം ഗുഡ് ബൈ ഓണമെന്റ്സ്